বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজ আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের দশম শ্রেণীর ভৌতবিজ্ঞানের একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তোমরা যারা মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে আসলে দু সাল তাদের জন্য ভৌতবিজ্ঞানের প্রশ্ন এবং তার উত্তরগুলো আজ আমি তোমাদের সামনে সম্পূর্ণরূপে শেয়ার করব তার আগে যারা এখনও চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেলাইকন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে এরকম আরও গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওগুলো তোমরা ক্রমশ দেখতে পাও তাহলে শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা দু হাজার কুড়ি ভৌতবিজ্ঞান প্রশ্নের সলভ বন্ধুরা শুরু করা যাক তাহলে আজকের মূল আলোচনা দেখো ফিজিক্যাল সায়েন্স দু হাজার কুড়ি অর্থাৎ তোমরা যারা সবেমাত্র পরীক্ষা দিয়ে আসলে তাদের আজকের ফিজিক্যাল সায়েন্সের বা ভৌতবিজ্ঞানের পরীক্ষার উত্তর আমি তোমাদের সামনে শেয়ার করছি প্রথম দেখো তোমাদের প্রথম এসেছিল নিচের কোন গ্যাসটি ওজন স্তরে খ ওজন ক্ষয়ে সহায়তা করে না প্রশ্নটা বুঝতে হবে ওজন ক্ষয়ে সহায়তা করে না সেটার উত্তর হবে সিও টু বা কার্বন ডাইঅক্সাইড চলে যাব তার পরবর্তী কোশ্চেনে এগারো দশমিক দুই লিটার কোনো আদর্শ গ্যাসের জন্য এস টিপিতে পিবি এর মান কত অ্যান্সার হবে জিরো পয়েন্ট ফাইভ আর টি বুঝে নাও জিরো পয়েন্ট ফাইভ আর টি পরেরটা দেখো নিচের রাসায়নিক সমীকরণ অনুযায়ী সি এস ফোর প্লাস টু ও টু থেকে সিও টু প্লাস টু এস টু ও টেন মোল সি এস ফোর পোড়াতে এস টিপিতে কত আয়তন অক্সিজেন লাগবে তোমাদের অ্যান্সার যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে চারশো আটচল্লিশ লিটার তারপরে দেখো নিচের পদার্থগুলোর মধ্যে কোনটি তাপ পরিবাহিতা সর্বাধিক দেখো এই জায়গাটা তোমরা অনেকেই হয়তো ভাবতে পারো যে রূপা উত্তর কিন্তু আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি যদি ধাতু বলে প্রশ্ন আসতো তাহলে উত্তর হলো হতো রূপা যেহেতু ধাতু বলে প্রশ্ন করেনি প্রশ্নটা এসছে পদার্থ রূপে সেহেতু এর উত্তর হবে হীরা চলে যাব তার পরের কোশ্চেনে একটি লাল ও একটি বেগুনি বর্ণের আলোক রশ্মি বায়ু মাধ্যম থেকে একই কোণে একটি প্রিজমের আনততলে আপতিত হয়ে যথাক্রমে আরও ভি প্রতিসরণকণ উৎপন্ন করলে নিচের কোনটি ঠিক তো কি হবে আর লেস দেন ভি বোঝা গেল কি বললাম এই উত্তরটা হবে চলে যাব তার পরেরটা একটি বিন্দু আলোক উৎস থেকে একটি অবতাল দর্পণের বক্রতা কেন্দ্রে স্থাপিত হলো এই উৎস থেকে দর্পণের আপতিত ও দর্পণ থেকে প্রতিফলিত রশ্মি চ্যুতি কোন কত দেখো প্রশ্নটা কিন্তু বুঝতে হবে প্রশ্নটা দিয়েছে প্রতিফলিত রশ্মি চ্যুতি কোন কত তো প্রশ্নটাই একশো আশি ডিগ্রি অবশ্যই চ্যুতি কোন কারণ ঢুকেই বেরিয়ে গেল সরাসরি মানে একশো আশি ডিগ্রিতেই যেহেতু তোমার অবতাল দর্পণ বলেছে সরাসরি বেরিয়ে গেলে একশো আশি ডিগ্রি হবে আবার সেক্ষেত্রে কিন্তু জিরো উত্তর হতে পারে এখানটায় কনফিউশন রয়েছে কিন্তু একশো আশি ডিগ্রি আমার কাছে শিওর মনে হয় তার জন্য আমি এখানে মনে হয়েছে আবার জিরোটাও শিওর মনে হচ্ছে যার জন্য আমি এখানে দুটোই হবে এটাই আপাতত লিখে রেখেছি পরেরটাই চলে যাব একটি আধান সংক্রান্ত কুলম্বের সূত্রটি প্রযোজ্য যখন দুটি আধানের কি অপশান রয়েছে দুটি বিন্দু দুটি আধানের যদি দুটি বিন্দু হয় তাহলে তরিৎ আধান সংক্রান্ত কুলম্বের সূত্রটি প্রযোজ্য হয় ফিউজ তারের বৈশিষ্ট্য উচ্চ রোধ এবং গলনাঙ্ক নিম্ন আলফা কণায় উপস্থিত কি উপস্থিত থাকে দুটি প্রোটন এবং দুটি নিউট্রন রয়েছে আলফা কণায় চলে যাব তার পরের প্রশ্ন নিচের কোন ধর্মটি মৌলদের পর্যায়গত ধর্ম নয় উত্তর হচ্ছে তেজস্ক্রিয়তা পরেরটা দেখো নিচের কোন যৌগটির মধ্যে কোনো অনির অনুর অস্তিত্ব নেই এই প্রশ্নটাতে ক্যালসিয়াম অক্সাইড এবং অ্যামোনিয়া আমার কাছে কনফিউশন আছে আমি দুটোতেই দাগে রেখেছি তবে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেটা সেটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম অক্সাইড এবং তারপরে আমি অ্যামোনিয়াকে কনফার্ম এই মুহূর্তে বলতে পারছি না পরে আমি যেটা তোমাদের ডিসক্রিপশন বক্স হয় সেখানে আমি কনফার্ম অ্যান্সারটাও বলে দেবো তারপরে চলে যাবো তবে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেটা ক্যালসিয়াম অক্সাইড হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল পরে দেখো সিউ তরিদ্দার ব্যবহার করে সিউ এসোফোদ দ্রবণের তরিৎ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে নিচের কোন বিবৃতিটি ঠিক এটা হচ্ছে দ্রবণে সিউ এসও ফোরের গাঢ়ত্ব অপরিবর্তিত থাকে পরেরটা সোডিয়াম নাইট্রোপ্রোসাইড এর ক্ষারীয় জলীয় দ্রবণে এইচ টু এস গ্যাস চালনা করলে কী রং উৎপন্ন হবে অবশ্যই বেগুনি রং উৎপন্ন হবে লোহার আকরিক গ্রেড হেমাটাইটের সংকেত কি এফ ই টু ও থ্রি পরে কোশ্চেন নিচের কোন যৌগটির সঙ্গে জলীয় এন এইচ সিও থ্রি এর বিক্রিয়ায় কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হয় উত্তর হচ্ছে অ্যাসিডিক অ্যাসিড অর্থাৎ সি এইচ থ্রি সি ডবল এইচ এবার চলে যাব আমি তোমাদের এসে কেউ প্রশ্ন কোলবেট থেকে কোন জ্বালানি গ্যাস আহরণ করা হয় উত্তর হচ্ছে মিথেন বায়ুতে উপস্থিত একটা গ্যাসীয় নাম করো যেটির পরিমাণ বাড়লে বিশ্বসায়ন বাড়ে অবশ্যই উত্তর হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড বা সিও টু একটি সৌর একটি শক্তি উৎসের নাম লেখো যেটি স্থিতিশীল বৃদ্ধি ও উন্নয়নের জন্য ব্যবহার করা হয় এটা সমস্ত অপ্রচলিত শক্তি তার মধ্যে তোমরা সৌরশক্তি লিখতে পারো এই প্রশ্নটা কিন্তু তোমাকে বুঝে উত্তর করতে হবে খুব কনফিডেন্সলি বুঝবে তারপরে অ্যান্সারটা লিখবে নির্দিষ্ট উষ্ণতা ও চাপে কোনো আবদ্ধ পাতে রক্ষিত গ্যাসের মধ্যে অনুগুলির বেগ সমান থাকে যে কোনো জায়গায় যখন উষ্ণতা ও চাপ যখন আবদ্ধ পাত্রে থাকে তখন কিন্তু সেই গড় বেগ বা বেগ কিন্তু সর্বদা সমান থাকে এটা কিন্তু সত্য
গোলীয় দর্পণের মেরু বলতে কি বোঝায় গোলীয় দর্পণের মধ্যবিন্দুকে দর্পণের মেরু বলা হয় এক্সরশির একটা ব্যবহার লেখো তো এক্সরশির চিকিৎসা ক্ষেত্রে ভাঙা হাড়ের ছবি তুলতে গেলে ব্যবহার করা যায় বা চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় এটাও লিখলেও হবে এমন একটি যন্ত্রের নাম করে যেখানে তড়িৎ শক্তি যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয় বাল্যচক্র লিখতে পারো বৈদ্যুতিক মোটর লিখতে পারো এছাড়াও অনেক উত্তর কিন্তু এতে রয়েছে গৃহস্থলীর বর্তনীতিতে লাইফ তার ছাড়া বাকি তার দুটি কি কি হচ্ছে নিউট্রন আর একটা হচ্ছে আর্থিং তার তারপরটা চলে যাব পরমাণবিক পারমাণবিক চুল্লিতে কোন ধরনের নিউক্লীয় বিক্রিয়ায় সাহায্যে শক্তি উৎপাদিত হয় উত্তর হলো নিউক্লীয় বিভাজনের মাধ্যমে পরেটা দেখো একটি প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয় মৌলের উদাহরণ দাও থোরিয়াম লিখতে পারো ইউরেনিয়াম লিখতে পারো যাই হোক এবার চলে আসবো ডান স্তম্ভের সঙ্গে বাম স্তম্ভের মিলন একটি ইউরেনিয়ামত্তর মৌল হল নেপচুনিয়াম একটি অভিজাত মৌল হল ক্রিপ্টন ধাতুটির অক্সাইডের কার্বন বিজারণ দ্বারা প্রস্তুত করা হয় জিঙ্ক এবং ধাতু শঙ্কর পিতলে যে ধাতুটির শতকরা পরিমাণ অন্য ধাতুটির শতকরা পরিমাণ থেকে বেশি সেটা হলো কপার তারপরে দেখো ক্লোরোফর্ম ও সোডিয়াম ক্লোরাইড এর মধ্যে কোনটি জলে দ্রবিত হয় না ক্লোরোফর্ম জলে দ্রবিত হয় না তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে নিষ্কাশিত করা হয় এমন একটা ধাতুর নাম কি উত্তর হলো অ্যালুমিনিয়াম পরেটা দেখো পিতলের চামার উপর সিলভারের তড়িৎ লেপনের অ্যানোডটি কি উত্তর হচ্ছে সিলভার তড়িৎ বিশ্লেষণের সময় কোন শক্তি রাসায়নিক রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটায় উত্তর হচ্ছে তড়িৎ শক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয় তারপরে দেখো উপযুক্ত লিটমাসের কাগজের সাহায্য দেখাও যে অ্যামোনিয়া জলীয় দ্রবণ ক্ষারীয় প্রকৃতির উত্তর হচ্ছে লাল লিটমাস নীল হবে তারপরে যে শূন্য স্থান রয়েছে দেখো এন এও এর যোগে এইস টু ও তারপরে এখানে তোমাদের হবে এন এ টু এস ইউরিয়ার একটি ব্যবহার লেখো তোমরা লিখতে পারো কালাজারের ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয় বা কৃষিতে সার হিসেবে ব্যবহৃত হয় এভাবে কিন্তু লিখতে পারো তারপরে দেখো প্রোপানন এর গঠন সংকেত লেখো তাহলে সি এইচ থ্রি সিও আর সি এইচ থ্রি এটা লিখলে কিন্তু প্রোপাননের যেটা গঠন সংকেত সেটা আমি লিখে দিয়েছি দেখে নিতে পারো ভোলার সর্বপ্রথম অজৈব যৌগ একটি জৈব যৌগ পরীক্ষাগারে প্রস্তুত করেন জৈব যৌগটি কি তো জৈব যৌগটি ছিল কিন্তু ইউরিয়া তারপরে দেখো একটি বায়োডিগ্রেডেবল প্রাকৃতিক পলিমারের উদাহরণ দাও উত্তর হচ্ছে সেলুলোজ বা প্রোটিন তোমরা লিখতে পারো যেখানে একটা লিখলেই কিন্তু হবে এবার তারপরে টু মার্কসের কোয়েশ্চেন দেখো টু মার্কসের কোয়েশ্চেন তবু আমি একটু বলে দিচ্ছি দু একটা বায়ুমণ্ডলের স্তরগুলি কোনটিতে চাপ সবচেয়ে বেশি কেন ট্রোপোস্পিয়ার তার ব্যাখ্যা লিখতে হবে এই যে অঙ্কটা এটা ওয়ান ইস টু ওয়ান হবে যেহেতু দুটো গ্যাসই ওয়ান মোল করে রয়েছে তারপরে প্রশ্নগুলো একটু দেখে নাও এগুলো একটু ডিটেলস কোয়েশ্চেন আসে অনেকের প্রশ্ন প্রয়োজন যার জন্য প্রশ্নটা তোমাদের সামনে একটু তুলে ধরছি প্রয়োজন স্ক্রিনশট করে নিতে পারো বা ধীরে ধীরে প্রশ্নগুলো তোমরা দেখে নিতে পারো এগুলো তোমাকে পরপর কার হাইড্রোজেনের হিসেব করে তোমাকে দেখাতে হবে অ্যাভোকাডোর সূত্রটাও আমি তোমাদের বলেছিলাম যে এই প্রশ্নটা খুব ইম্পর্টেন্ট রয়েছে এবং শর্ট টাইপের কোশ্চেনগুলো যে সেটগুলো তোমাদের দিয়েছিলাম এর আগে সেটগুলো থেকে অনেক শর্ট কোশ্চেন তোমাদের এসছে আলোক বিচ্ছুরণ এসছে অনেক প্রশ্নই তোমরা ভালো পেয়েছ কিন্তু প্রশ্নগুলো শর্টগুলো যথেষ্ট একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে করেছে এবং এই ক্যালকুলেশনটা টেন হোম অ্যান্সার হবে তো যাই হোক তারপরে প্রশ্নটাও একটু দেখে নাও তোমাদের যারা প্রশ্নগুলো প্রয়োজন রয়েছে তারা প্রশ্নগুলো দেখে নিতে পারো তো এই হলো আমাদের আলোচনা তো আলোচনাটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো যারা চ্যানেলে নতুন এখনো সাবস্ক্রাইব করনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো কত আজকের মতো আলোচনা এখানেই শেষ করলাম ধন্যবাদ